。老婆餐厅偶遇刚回乡的富二代表妹，在得知餐厅没有空位，便邀请他一起吃饭。没想到富二代表妹不仅不领情，反而对我老婆一顿冷嘲热讽，还笑话老婆找了个傻不拉几的男人。却不知我今天邀请了一众顶级明星在包厢里谈笑风生。山珍海味我都吃遍了，可没兴趣吃什么家常便饭。再说了，一堆人挤在一张桌子上，加个菜都费劲，还得吃你们的口水，真恶心。你，小弟好不容易回来一趟，别因为晚辈的一点小脾气就闹矛盾。菲菲啊，要不然你带文文去玩吧，你们年轻人有自己的想法，我们老一辈的坐下来说说话，估计你们也会觉得无聊。行，那我们自己去吃。宋月如冷静下来，就拿了几百块钱出来。文文，这些钱你拿着，不够了再说。宋丽文看了眼，撇撇嘴，用不着，我花自己的钱。对对对，让这丫头花钱，好不容易回来一趟，哪还能再让你们破费？你们去玩吧，我们也去找地方吃饭了。你想吃什么？这里有什么高档点的餐厅吗？名点、续茶、奥菲利这些吧。什么名点续茶的，听都没听过。就奥菲利吧，走吧，我叫个专车。行吧。对了，我听说唐仲威现在混的特差。没有啊，微微姐哥挺好的。姐，你就别蒙我了，我又不是没听说过。他找了个傻不拉几的男人，除了喝酒打牌什么都不会啊！你说他都过成那样了，怎么还不离婚呢？不是跟你说了吗？薇薇姐现在过挺好的，你听到的那些都不是真的啊，是吗？宋丽文明显不信，谭菲菲也不知道该怎么解释，两人就这样上了专车。你准备留在荣城，暂时没打算离开，留在这有什么好的？替大点城市，我打算过两年半的公司，你有没有兴趣跟我一块？不管成功还是失败，起码比留在荣城混吃等死来的好，长长经验也是好的嘛。哦，还是算了吧，我又没什么工作经验。谁不是从没经验慢慢成长起来的？离开龙城，外面会有很多人能帮你成长。你留在这里，只会有一个累赘。你说这里有谁能帮你啊？干嘛非得把自己拴死？他们不是累赘，都是我们的亲人，是吗？那你还挺重感情的。话听起来是好话，但配上那副表情和语气，让谭菲菲气得不行。神气什么啊？你不就是靠着小舅才成了富二代吗？这才几年啊，怎么就变得这么目中无人了？两人就这么一直沉默着，到了奥菲利餐厅，可来的时间不巧，已经没位置了。要不然换一家吧，不换，等一会就是了。别的餐厅档次太低，我吃不惯。谭菲菲忍不住翻了个白眼，小舅是赚了些钱，但生活的城市不也是二线？你能在那生活的好好的，在荣城反而就活不下去了。正想着，谭菲菲就看到了一个熟悉的身影，跟你说话呢，你干嘛呢？啊，说什么了？问你一会想吃什么？什么都行。微微姐，咦，这么巧啊，你也来这吃饭？你身边这位是？就是文文，小舅家的，你还记得吧？啊，是文文啊，好多年没见面了吧？什么时候回来的？你谁啊？薇薇姐啊，唐仲威，你不记得了？宋丽文当然记得，可眼前唐仲威的漂亮让她忍不住的嫉妒了起来。看来真是太多年没见面，都快把我忘了。那倒不可能忘，我爸经常提起你呢，说你嫁给一个姓叶的，好像过得挺不幸的，还闹离婚呢。现在离了没有啊？唐仲威听得一怔，表情就难看了起来。哪有的是，薇薇姐过得好着呢，住着大别墅，开着豪车，可有钱了。<笑>你别逗了，他家有别墅，你要说有农村自建房我还信，别墅还是算了吧，都是自家亲戚，蒙谁呢？这话说的一点也不客气，连一旁的服务生都转过头来古怪的看着他们。唐仲威等人来的时候，身边可是跟着一大堆的顶级明星，这样的人能过得不好吗？你说什么呢？谁蒙你了？薇薇姐本来就过得很好，我又没骗人，你要是不信，去他家看看不就知道了？没兴趣，反正来这都是我爸非要回来，过两天就走了，真真假假的无所谓，你们高兴就好。韩菲菲气的肺都要炸了。不说这些了，你们是刚来还是订好位子了？刚来，那要不要和我们一起吃？你姐夫也在，还有一些朋友，你们肯定想认识认识他们。唐仲威没好意思说那些都是大明星，怕引起太大的骚动。谁有兴趣认识你们的朋友啊？我才不去呢！你们爱去就去，我自己在这等位置。唐仲威有点尴尬，久未见面的妹妹怎么变得如此难相处？这时，服务生终于找到插话的机会。不好意思，本店今天的预定已经满员，你要不然还是再找一家餐厅吃饭吧。满员？你刚才还说等一会就有位置的，实在不好意思，我刚刚查了下，的确满员了，工作。桌上的失误还请谅解。等您下次来吃饭的时候，我可以向店长给您申请打折。年，所谓的满员当然是假的。服务生只是觉得这个年轻女孩对唐仲威那么不客气，让她留下肯定不是什么好事情，还是赶紧打发走算了。怎么出来了这么久？发生什么事了？碰到家里的亲戚了，他们正好没位置。那一起吃不得了吗？他不愿意，小舅从小惯着他，又十几年没见了，对我们有点瞧不上，还是算了吧。哦，给他安排下位置吧。好的，叶先生，我这就为他安排位置。这位小姐，请跟我来。我们也回去吧，菲菲，你要一起吗？要要要，我才不想继续和宋丽文相处呢，气都要被气死了。三人前往包厢时，宋丽文也被服务生带着来到了空桌上。这不是有位置吗？为什么要说已经满员？我说的是预定，但叶先生开口了，我们会把客人的预定取消，这样才能为您留出来。您可以看下菜单，选择今天的餐品。他开口，你们就给我留位置，凭什么？宋丽文觉得这个服务生肯定是自知理亏，怕他继续吵下去惹麻烦，才把他带到这里来的。至于那叶枫，哪有这个能力啊？宋丽文想着，就点了几个餐厅里最贵的菜，等餐品端上来，宋丽。李文吃着。
，心里却越想越来气。明明这么多亲戚离我家最有钱，怎么今天都让那爷疯抢了风头？不行，我倒要看看他们到底吃的是什么，在这里干啥？宋丽文不好意思找服务生问，干脆一个包厢一个包厢的偷看，一直找到了一个最大的包厢，才看到里面一群大明星正在推杯交盏，而那叶枫和唐仲威竟然坐在了主位。我的天，我没看错吧？这怎么可能？宋丽文下意识用力揉了揉眼睛，可再怎么揉，眼前的画面都不会改变。你在做什么？喂，没干什么，我找洗手间。呵呵，我们在监控里看你很久了，你是不是记者？立刻跟我们去保安室，要么自己把偷拍的仪器交出来，要么我们搜身。我不是记者，也没有偷拍，里面的人我认识啊，他们是我亲戚。切，谁信啊？包厢里都是顶级明星，老板亲自交代，谁也不许把消息传出去。而且里面据说还有一位在荣城影响力巨高的大人物，你多大面子啊？跟他们是亲戚，带走。你好，帮我拿瓶。